Не сотнями, а тысячами сейчас печатают в Иркутске подобные штендеры. С такими транспарантами в руках пойдут по улицам областного центра участники акции «Бессмертный полк». Вот только желающих сделать такие таблички оказалось настолько много, что фотоателье еле справляются с наплывом горожан. Кое-где прием заявок вообще прекращен. Тему продолжит Павел Желудев. Поворачивают время вспять и возвращают фронтовым фотографиям героев былую четкость. Причем буквально в режиме нон-стоп. В иркутских фотоцентрах сейчас ажиотаж. Для шествия бессмертного полка горожане массово заказывают транспаранты. Андрею Ивлеву в числе прочих даже пришлось отстоять очередь. В войну его дед дошел до Чехословакии, а победу встретил в госпитале после тяжелого ранения. Снимки героя-артиллериста на один день займут свое место в строю. Раньше на демонстрации с детьми мы всегда ходили, ну, я имею в виду на это, победной демонстрации, ни одно не пропускали, все пешком от танка и так далее. То есть, как бы, я за них не беспокоюсь, у них привито чувство, значит, уважения к нашим предкам. Память сейчас забывается, стирается, вот я пошел. Пойти за транспарантами стоит как можно быстрее. Ведь процесс изготовления плакатов не самый простой. Время не щадит фотобумагу. На реставрацию одного снимка у специалистов уходит несколько часов. А после печати каждый портрет ламинируют, чтобы такая память оказалась еще прочней. Да, это единственный возможный способ э, визуально представить себе, как выглядели эти люди. И даже представить себе, как выглядела эпоха того времени, советского времени. Одно дело пронести просто фамилию на табличке, а другое дело посмотреть в глаза этому человеку, который, в общем-то, подарил нам всем мир. Заказы в фотоцентрах будут принимать даже 8 мая. В этот день здесь ожидают больше всего людей. Предпраздничная суета закрутила и координаторов шествия. Ведь бессмертный полк – народная акция. И принять участие в ней может каждый, у кого в семье сохранилась память о войне. Те люди, которые уже не первый год участвуют, а акция в этом году будет проходить третий раз. То есть они более опытные, они знают. А новички, те, кто вот звонят каждый день, по 70 звонков принимают, интересуются, как можно подойти. Сбор участников бессмертного полка в этом году традиционно у танка «Иркутский комсомолец» в 9.30 утра. Но траектория движения изменится. Шествие пройдет по декабрьских событий до московских ворот и оттуда уже к вечному огню. Тем же, кто не имеет возможности приобрести транспарант, достаточно принести с собой обычную фотографию своих воевавших родственников размером А4. Ведь самое главное в акции – просто еще раз напомнить себе и окружающим о тех людях, которые в тяжелое время взяли ответственность за будущее страны – на себя. Павел Жолодев, Михаил Глызин. Новости по будням.